2023 সালে কানাডাতে ইমিগ্র্যান্ট ভিসা ইস্যু করা হবে 465000 এই 465000 এর অনেকগুলো সেগমেন্ট রয়েছে তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সেগমেন্ট হলো ফ্যামিলি স্পন্সরশিপ এই ফ্যামিলি স্পন্সরশিপে এই বছরে তাদের নির্ধারিত কোটা হচ্ছে 166500 তো এই तो যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে গত বছর বা এর আগের বছরগুলোর তুলনায় এই বছরে কিন্তু প্যারেন্ট এন্ড গ্র্যান্ড প্যারেন্ট এই প্রোগ্রামের অধীনে যে ইমিগ্র্যান্ট ভিসা ইস্যু করা হবে সেটার সংখ্যা কিন্তু পূর্বের যে কোনো তুলনায় সময় তুলনায় অনেক বাড়ানো হয়েছে তো এই বিষয়টি অবশ্যই নিঃসন্দেহে আশাবান্ধব আপনারা যারা নিজেরা কানাডাতে আসতে চাচ্ছেন স্বপ্ন দেখতেছেন কানাডাতে আসবেন এবং অলরেডি যারা কানাডাতে পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট হোল্ডার বা সিটিজেন হিসেবে আছেন সকলের জন্য এই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ কারণ সবার স্বপ্ন থাকে বাবা মা ভাই বোন এবং দাদা দাদি নানা নানি যদি বেঁচে থাকে তাদেরকে নিয়ে একসঙ্গে বসবাস করা আপনারা জানেন যে ফ্যামিলি সাধারণত ইউজুয়ালি যখন কেউ আবেদন করে কানাডাতে ইমিগ্র্যান্ট ভিসার জন্য সেই আবেদনের সাথে সাধারণত যেটা থাকে সেই প্যাকেজের মধ্যে আপনি আপনার স্পাউস এবং আপনার চিলড্রেন অর্থাৎ এখানে কিন্তু আপনি আপনার বাবা মাকে আপনার সাথে নিতে পারতেছেন না বা আপনার ভাই বোন কিন্তু আপনার সাথে এখানে আসতে পারতেছেন না তার মানে আপনাকে শুরুতে আসতে হবে আপনাকে এবং আপনার ওয়াইফ হোক বা আপনার হাজবেন্ড হোক এবং আপনার ছেলে মেয়ে তাহলে আপনি এইভাবে পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট ভিসা নিলেন নেয়ার পরে আপনি চিন্তা করলেন যে আপনার মা বাবা বেঁচে আছেন তাদেরকে আপনি কিভাবে কানাডাতে আনবেন বা আপনি হয়তো এখনো কানাডাতে আসেননি কিন্তু প্ল্যান করতেছেন আপনি আগে যাবেন এরপরে আপনার ফ্যামিলিকে নেবেন এরপর আপনার স্বপ্ন হচ্ছে আপনার বাবা মাকেও আপনার সাথে নেয়া তো এই বিষয়টিকে ত্বরান্বিত করার জন্য কানাডা गवर्नमेंट প্যারেন্ট এন্ড গ্র্যান্ড প্যারেন্ট প্রোগ্রামটি চালু রেখেছে তো এইটির যে অ্যানুয়াল বাজেট সেটা আগের তুলনায় অনেক বাড়ানো হয়েছে এটা একটা আশাবান্ধব খবর এবং এর সাথে আনুষঙ্গিক যে বিষয়গুলো সেগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরব আজকের আলোচনায় ইন 2023 কানাডা হোপস টু ব্রিং 28500 পার্মানেন্ট রেসিডেন্টস আন্ডার দি প্যারেন্ট এন্ড গ্র্যান্ড প্যারেন্ট প্রোগ্রাম তো 2022 সালে যেটা ছিল 27255 সেটা 2023 সালে বাড়ানো হয়েছে तो এটা একটা গুড নিউজ যারা এই প্রোগ্রামগুলোর অধীনে তাদের বাবা মা এবং দাদা দাদি বা নানা নানি তাদেরকে কানাডা আনতে যাচ্ছেন কারণ আপনারা জানেন যে কানাডাতে যারা বসবাস করে তাদের অনেকেই কিন্তু তাদের আত্মীয় স্বজন বিশেষ করে বাবা মা দাদা দাদি নানা নানি তাদেরকে কানাডাতে আনতে চান কিন্তু এটা লিমিটেড কোটা হওয়ার কারণে সব সময় এটা সম্ভব হয়ে ওঠে না তো যেহেতু गवर्नमेंट সদয় হয়ে এটা বাড়িয়ে দিচ্ছে নিঃসন্দেহে এটা তাদের জন্য একটি গুড নিউজ তো এই বছরের জানুয়ারি পর্যন্ত একটা রেকর্ড সংখ্যা কিন্তু অলরেডি কানাডাতে এসেছে যেটা আগের তুলনায় 60% বৃদ্ধি পেয়েছে 2022 এর আপনার এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে 2065 টি পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট হোল্ডার কে এখানে কানাডাতে নেওয়া হয়েছে এই প্রোগ্রামের অধীনে কানাডা ইমিগ্রেশন লেভেল প্ল্যান 2023 টু 2025 হ্যাজ টার্গেট ওয়েলকামিং 465000 পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট ইন 2023 ইন জানুয়ারি 2023 কানাডা ওয়েলকাম 50 50800 85 new permanent residents which is almost 44 percent more than the 35,450 uh, new to come, uh, Canada in January uh, plus day. just ratio out of the 2023 immigration target one lakh six thousand one lakh six six thousand five hundred permanent residents will be under family sponsorship category family sponsorship is includes spouse common law partner and children as well as parent and grandparents under the pgp canada has already welcomed 13000 newcomers under both spousal children sponsorship and the pgp ekhane apnader jananor jonne bole rakhi seta hocche 166500 er moddhe spouse orthat dekha holo je apni canada te eshechen porashona korte eshe apni poroborti shomoy hoyto এখানে পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট হোল্ডার হয়েছে অথবা জব করতে এসে পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট হোল্ডার হয়েছে অথবা আপনি আউট অফ কানাডা থেকেই পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট হোল্ডার হিসেবে আবেদন করে কানাডাতে এসেছেন কিন্তু আপনার স্পাউস তখন ছিল না বা তখন আপনার অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে পড়েনি তো এই স্পাউস বা ওয়াইফ বা হাজবেন্ডদেরকে নেয়ার জন্য কিন্তু এই বছরের কোটা হচ্ছে অনেক বড় একটা বিগ কোটা এই 80000 এর বেশি কিন্তু স্পাউসাল ভিসা দেয়া হবে 
যাতে করে কেউ তাদের হাজবেন্ড বা ওয়াইফকে ছাড়া না থাকে বা থাকতে না হয় তাদেরকে সো ইজিলি কিন্তু তাদের প্রাইমারি স্টেজে তারা কিন্তু খুব সহজে তাদের স্পাউসকে এখানে স্পন্সর করতে পারে শুধু স্পাউসে না বিলো এইটিন অর্থাৎ আঠারো বছরের নিচে আপনার যদি কোনো চিলড্রেন থাকে যে কানাডার পার্মানেন্ট প্রেসিডেন্ট না তাকেও কিন্তু আপনি পরবর্তী সময় এই ফ্যামিলি স্পন্সারশিপ ক্যাটাগরিতে কানাডাতে আনতে পারবেন তো এই বিষয়টাই হয়তো আপনারা জানেন যদি না জেনে থাকেন তাহলে বিষয়টা আপনাদের জানা হলো নিঃসন্দেহে এটা আপনাদের জন্য সহযোগী সহযোগিতা করবে তো এখন বিষয় হলো আপনি কানাডার পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট হোল্ডার হলেই আপনি চাইলেন আর আপনার বাবা মাকে স্পন্সার করবেন বিষয়টা এতটা সহজ না এখানে কিছু ইলিজিবিলিটির বিষয় রয়েছে আপনি আপনার স্পাউসকে এবং চিলড্রেনকে খুব সহজেই আপনি স্পন্সার করতে পারেন কিন্তু বাবা মা বা দাদা দাদি বা নানানি তাদেরকে স্পন্সার করতে হলে এখানে আপনার ইনকাম লেভেলের একটা বিষয় কানাডা গভর্নমেন্টের কাছে প্রুভ করতে হবে যে আপনার যে ইনকাম লেভেল সেই ইনকাম দিয়ে আপনার ফ্যামিলি এক্সপেন্ডিচার মেনটেন করার পরেও পর্যাপ্ত পরিমাণে টাকা থাকে যে টাকা দিয়ে কিনা আপনি আপনার বাবা মা বা দাদা দাদি নানা নানি তাদেরকে আনলে পরে আপনি তাদেরকে অনায়াসে তাদের খরচটা বিয়ার করতে পারবেন সেই রকম বিষয়গুলো আপনাকে প্রুভ করতে হবে সেটার জন্য পর্যাপ্ত সাপোর্টিং ডকুমেন্টগুলো আপনাকে দিতে হবে ইন অর্ডার টু বি এলিজিবল ফর দি পিজিপি ইন দি পাস্ট স্পন্সারশিপ মাস্ট হ্যাভ মিট দ্য ফলোইং ক্রাইটেরিয়া হ্যাভ কমপ্লিটেড অ্যান ইন্টারেস্ট টু স্পন্সার ফ্রম আইআরসিসি ওয়েবসাইট বিটুইন অক্টোবর থার্টিন টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু অ্যান্ড নভেম্বর থ্রি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রি অর্থাৎ আপনার এগুলোতে কিন্তু একটু রেজিস্ট্রেশনের বিষয় রয়েছে আপনার কিন্তু রেজিস্ট্রেশনগুলো আগে আগে করে ফেলতে হবে তো এখানে একটা বিষয় দেওয়া হয়েছে আইআরসিসি ওয়েবসাইটে কিন্তু আগে ভাগেই আপনার এটার জন্য একটা রেজিস্ট্রেশন করতে হবে রেজিস্ট্রেশনটা কি আপনাকে ইন্টারেস্ট শো করতে হবে এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট যেটাকে বলা হয় ইন্টারেস্ট টু স্পন্সার ফ্রম আইআরসিসি ওয়েবসাইট থেকে আপনাকে এখানে স্পন্সার করতে হবে এটা দেখাচ্ছে যে এই সময়ে যারা সুযোগ পাচ্ছেন তারা কিন্তু স্পন্সার তাদের কিন্তু রেজিস্ট্রেশন করেছেন আরও তিন বছর আগে তো আপনারা যারা এখন কানাডাতে আসতেছেন অলরেডি এসেছেন তারা যদি আগামী দুই তিন বছর পরে তাদের বাবা মাকে নিতে চান তাহলে কিন্তু তাদেরকে এখনই এখন থেকে প্রস্তুতি নিতে হবে ইন্টারেস্ট অফ ইন্টারেস্ট টু স্পন্সার এই কাজগুলো কিন্তু আগে করে ফেলতে হবে বি এ কানাডিয়ান সিটিজেন পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট অফ কানাডা অর রেজিস্টার্ড ইন্ডিয়ান আন্ডার দি কানাডিয়ান ইন্ডিয়ান অ্যাক্ট তার মানে এইটার জন্য আপনার এলিজিবল হতে হবে কি আপনাকে অবশ্যই পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট হোল্ডার অথবা সিটিজেন হতে হবে তা না হলে কিন্তু আপনি পারবেন না বি এইটি এইটিন ইয়ার্স এজ অফ হোল্ডার অর্থাৎ আঠারো বছর হতে হবে কমপক্ষে বি রিসাইডিং ইন কানাডা পটেন্সিয়াল অ্যাপ্লিকেন্টস উইল নিড টু প্রোভাইড এ প্রুফ অফ স্ট্যাটাস ডিউরিং দি ইন্টারেস্ট টু স্পন্সার ফেস অর্থাৎ আপনি আপনার যে রিলেটিভস রিলেটিভস বলতে এখানে আপনার প্যারেন্টস বা গ্র্যান্ড প্যারেন্টসকে নিতে চাচ্ছেন তাদেরকে নেওয়ার ক্ষেত্রে এটা একটা কন্ডিশন যে আপনাকে কানাডাতে বসবাসরত হতে হবে থাকতে হবে এবং এখানে আরেকটি গুরু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয় সেটা হলো এক্সিড দি মিনিমাম নেসেসারি ইনকাম লেভেল ফর দি প্রোগ্রাম ইফ ম্যারিড অর ইন কমন ল রিলেশনশিপ দি ইনকাম অফ বোথ দি স্পন্সার অ্যান্ড স্পাউস ক্যান বি ইনক্লুডেড অ্যান্ড প্রোভাইড প্রুফ অফ ইনকাম টু আইআরসিসি অর্থাৎ আপনি যদি ম্যারিড হন সেক্ষেত্রে আপনার এবং আপনার স্পাউসে উভয়ের ইনকাম যুক্ত করে এরপরে আপনার ফ্যামিলি এক্সপেন্ডিচার মেনটেন করার পরে আপনার যে ব্যালেন্স টাকা টাকা থাকবে সেটা দিয়ে আপনাকে প্রুভ করতে হবে যে সেটা আপনাদের সেই প্যারেন্ট বা গ্র্যান্ড প্যারেন্ট যাকে আপনারা আনবেন তার খরচগুলো আপনারা বিয়ার করতে পারবেন সাইন অ্যান্ড আন্ডারটেকিং টু ফিনান্সিয়ালি সাপোর্ট দি স্পন্সার্ড ফর টোয়েন্টি ইয়ার্স অ্যান্ড রিপে এনি সোশ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স বেনিফিটস পেই টু দি স্পন্সার্ড ফ্যামিলি মেম্বার্স আপনাকে এখানে এফিডেভিটে কিন্তু সাইন করতে হবে আন্ডারটেকিং দিতে হবে যে আপনি যে প্যারেন্ট বা গ্র্যান্ড প্যারেন্টকে আনবেন তাদের সমস্ত ব্যয়ভার আপনারা বহন করবেন বিশ বছর বয়স পর্যন্ত এরপরে তাকে আনার পরে তিনি যখন পিয়ার হোল্ডার হয়ে যান তখন কিন্তু তিনি অটোমেটিক্যালি গভর্নমেন্টের অনেকগুলো সুযোগ পেয়ে যাবেন কিন্তু কথা হলো তাকে এন্ট্রি করার আগে গভর্নমেন্ট নিশ্চিত হতে চায় তার দায়ভার যাতে গভর্নমেন্টের উপরে না বর্তায় এই জন্যেই গভর্নমেন্ট এই জায়গাতে রিক্স ফ্রি থাকতে চায় এই জন্য ওয়াইল্ড হওয়ার কিছু নেই আপনাদের ইনকাম লেভেল যদি ভালো থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা তাদেরকে স্পন্সার করতে পারেন তারা এক এখানে এসে পিয়ার হোল্ডার হয়ে গেলে তখন কিন্তু আপনার ব্যয়ভার অনেক কমে যাবে কারণ পিয়ার হোল্ডার হিসেবে তারা কিন্তু অনেক বেনিফিট পেয়ে যাবেন ইফ দি স্পন্সার রিসাইড ইন কুইবেক অ্যান্ড অ্যাডিশনাল আন্ডারটেকিং মাস্ট বি সাইন্ড উইথ ইন দি প্রভিন্স অফ কুইবেক তো কুইবেকের যেহেতু নিয়ম নিজস্ব নিয়ম কারণ থাকে এই জন্য কুইবেকের বিষয়টা ভিন্ন আশা করছি আমাদের ভিডিওটি অন